وأنه يتمنى يجلس مع السوبر ليدر أكثر إذا and that you wish to have a more moderate supreme leader. الملك يقول قلنا كان كان نقول أتمنى أن يكون ابن كيم جونغ يون أكثر إذا. So His Majesty is saying this is as if you are hoping to have the son of Jim Kim Yong to be more moderate. Yeah, probably. Exactly. But but with an excellent meeting. Just. Looks like a CIA operation. Your Royal Highness, thank you uh, for the welcome. Uh, like, like you said, uh, with the spirit of cooperation, we can overcome any past frustrations. We can overcome future uh, challenges. Um, I think that what is important today is that we identify practical steps to take this relationship forward. Uh, we have both spoken. Uh, his Majesty has talked to President Trump. We have come to conclusions about our cooperation for the future. And now that we have the blessing of our leadership, that it's important that we actually do something with it. We actually do something as we reinforce Saudi Arabia's resistance. North Korean special forces attack a mock-up of South Korea's presidential compound. Propaganda footage of what Pyongyang claims it could do to Seoul if provoked. As Washington insists all options are on the table, South Korean officials warned the military option is unpalatable. One man involved in calculating the casualty impact says they're working from at least a dozen different scenarios, including nuclear attack. If North Korea used the Hiroshima bomb-sized nuclear uh, attack, 
against the Seoul city, then the, within the one month, uh, over uh, 500,000 people will die. And after that, more people continue to die uh, because of the side effects. As Kim Jong-un watches Special Commandos train, one of his top diplomats warns nuclear war could break out at any moment, a well-used threat that few in South Korea believe would actually happen. Fears of conventional or chemical attack are more realistic. South Korea's defense ministry believes Pyongyang has a chemical stockpile of up to 5,000 tonnes. I don't think that U.S. is fully prepared to cope with all the side effects of the preemptive strike. But opinion is split in South Korea. Some are optimistic that Kim Jong-un may not even react to an American preemptive strike. I see less than 1% chance that North Korea responds. If he responds with artillery uh, bombardment, then he knows that uh, within a matter of days or weeks, North Korean uh, regime will no longer exist. A 2004 study by the Joint Chiefs of Staff estimate that some 2.3 million people could be killed or injured in Seoul and its surrounding areas within the first 24 hours. Now, these are details from a confidential report leaked by a deputy parliamentary speaker. He says he wants to make sure that the US fully understands the consequences of any military action. Paula Hancock, CNN Seoul. همزمان با اعتراضات پراکنده‌ای که کم و بیش در برخی از شهرهای بزرگ ترکیه نسبت به نتیجه رفراندوم صورت می‌گیرد، روز گذشته حزب دموکراتیک خلق‌ها HDP هم با صدور بیانیه‌ای نسبت به نتیجه این رفراندوم اعتراض کرده و آن را نپذیرفته و فاقد مشروعیت دانسته. حزب کوری HDP به عنوان سومین حزب بزرگ در ترکیه به همراه حزب جمهوری خلق از مبتکران کمپین بزرگ نه به رفراندوم بود و در این مسیر فشار زیادی را متحمل شد و در آستانه رفراندوم و حتی پیش از آن رهبران این حزب و بسیاری از اعضای آن با اتهامات گوناگونی بازداشت و روانه زندان شدند حالا از چهار حزب بزرگ ترکیه دو حزب نتیجه این رفراندوم را نپذیرفته و این میتواند به تنش ها و شکاف ها در فضای سیاسی ترکیه بیشتر دامن بزند همزمان رئیس فراکسیون حزب کردی HDP روز گذشته اعلام کرد که حزبش از سعدی گوئن رئیس شورای عالی انتخابات ترکیه به اتهام سوء استفاده از مقامش و تخلف قانونی شکایت کرده روز گذشته ما با گسترش این اعتراضات اعضای شورای عالی انتخابات ترکیه شکایات در این باره را بررسی کردند و با ده رای مخالف و یک رای موافق درخواست ابطال رفراندوم را رد کردند تیتر درشت روزنامه حریت هم بازتاب همین خبر است اما پایگاه خبری دیکن در این زمینه روایت جالبی تعریف می کند و می گوید چهار سال پیش در انتخابات شورای شهر در استان بتلیس دو نماینده حزب کوری صلح و دموکراسی و حزب آکپارتی با هم رقابت داشتند که نهایتا محمد ازگان نماینده این حزب کوری با برتری آرا پیروز رقابت بود. اما با شکایت نماینده حزب آکپارتی چهار بار آراء صندوق ها باز شماری شد و هر چهار بار این نماینده حزب کردی بود که پیروز میدان بود 
حزب پارتی به شورای عالی انتخابات شکایت برد و همین شورای عالی انتخابات تنها به خاطر وجود یک رأی بدون مهر آراء کل صندوق را باطل و درخواست انتخابات مجدد کرد و نهایتا باز هم در انتخابات مجدد این نماینده حزب کردی بود که پیروز شد پایگاه خبری دیکن می نویسد اما اکنون بیش از دو میلیون آرا بدون مهر در رفراندوم پذیرفته شده و این شورا تمایلی به ابطال رفراندوم ندارد روزنامه یعنی شفق هم از قول نخست وزیر یلدیری می نویسد مخالفان نتیجه انتخابات را بپذیرند سبا روزنامه نزدیک به دولت می نویسد شورای عالی انتخابات درخواست ابطال رفراندوم را رد کرد تا درس عبرتی باشد برای آنان که واقعیت را نمی پذیرند و روزنامه خبر ترک به مصاحبه ارغان با شبکه الجزیره اشاره می کند و از قول او می نویسد مرکر به خاطر احساس گناه تبریک نگفت و ما در پایان 101 شماره از برنامه خبری سیاسی تیتر درشت به آگاهی شما بینندگان ارجمند تلویزیون ایران فردا که احیانا پیگیر این برنامه هستید میرسانیم که برنامه تیتر درشت به دلیل مسافرت برای مدتی پخش نخواهد شد امیدواریم هرچه زودتر با ادامه پخش این برنامه در خدمت شما عزیزان باشیم دیگر بخش های تحلیلی سیاسی تلویزیون ایران فردا را که از سوی همکاران هم ارائه می شود دنبال کنید و همچنان بیننده تلویزیون ایران فردا باشید تا دیداری دوباره با شما بدرود و روزگار بر شما خوش Altyazı <gülüyor> M.K.